ഹലോ എവരിവൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എനി ഇഫക്റ്റീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ഹെസാറ്റ്സ് ദ വർക്ക്മാൻ ഷാൽ യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എനി ഇഫക്റ്റീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ഹെസാറ്റ്സ് ദ വർക്ക് മാൻ ഷാൽ യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി മെക്കാനിക്കൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പി പി ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് അതായത് എൻജിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് അതുപോലെ ഒരു ഹസാഡ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എൻജിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഹസാഡ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു വർക്ക്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കർ എന്താണ് നമുക്കത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം പി പി ഇസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ അത് യൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ അത് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ഈ പി പി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരാറ് അപ്പോൾ ഒന്നോടെ പറയാം ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എനി ഇഫക്റ്റീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ഹെസാറ്റ്സ് ദ വർക്ക്മാൻ ഷാൽ യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പി പി ഇസ് അപ്പോൾ പി പി ഇ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വർക്ക്മാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ഹെഡ് മുതൽ ഇവിടെ ലെഗ് അല്ലേ ഫൂട്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സേഫ്റ്റി ഗ്ലൗസ് അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഷൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്രോൺ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലോത്തിങ്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ നമ്മൾ സ്വയം ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മളെ ശരീരം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പി പി ഇസാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈനാണ് എന്താണ് പ്ലീസ് വിയർ പി പി ഇ പ്രൊവൈഡ് തന്നിരിക്കുന്ന പി പി ഇ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊ അത് നമ്മൾ വിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻ സോൾഡറിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻ സോൾഡറിംഗ് ദ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഈസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഒരു സോൾഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ സോൾഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് സോൾഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വെൽഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡറിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രേസിങ് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സോൾ ഒരു ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള സോൾഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സിൽ മെൽട്ടിംഗ് അതായത് ഫില്ലർ മെറ്റല് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണെന്നുള്ള ഫില്ലർ മെറ്റലിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എബോവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബിലോ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ സി ബിലോ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബിലോ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം സോൾഡറിം
വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ടിന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ടിന്ന് കൂടുതലും ലെഡ് കുറവുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ടിന്ന് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫൈൻ സോളർ എന്ന് പറയാം അത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹയർ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈൻ സോളറിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സെവൻറ്റി തേർട്ടി അല്ലേ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടിന്ന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലെഡ് അപ്പോൾ അതവിടെ ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് യൂസ് ഇൻ കോപ്പർ വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ഹീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളിലൊക്കെ സെവൻറ്റി തേർട്ടി അല്ലേ സെവൻറ്റി തേർട്ടി ആണ് സെവൻറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടിന്നും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലെഡും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അലോയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇത്തരത്തിൽ കോപ്പർ വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് അല്ലേ വാട്ടർ ടാങ്ക്സിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറ്റേഴ്സിൽ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് വർക്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ സെവൻറ്റി തേർട്ടി ആണ് ഫൈൻ സോൾഡർ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ദെൻ ഫൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോഴ്സും കാണുമല്ലോ സോ കോഴ്സ് സോൾഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എന്ത് കുറവായിരിക്കും ആ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടിന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം കോഴ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ടിന്ന് കുറവായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ലെഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടിൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരിക യൂസ്ഡ് ഓൺ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഷീറ്റ് അപ്പം ജി ഐ ഷീറ്റുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജി ഐ ഷീറ്റുകളിൽ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സോൾഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ലെഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ടിന്നിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഷീറ്റുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു അലോയി ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ദാറ്റ് ഈസ് കോഴ്സ് സോൾഡറാണ് കോഴ്സ് സോൾഡറിനകത്ത് തന്നെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടിന്ന് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്താണ് എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ എത്രയാണ് എക് ഫൈൻ അല്ല എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ ആണ് അല്പം കൂടി ഫൈൻ ആണ് അല്ലേ ഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ അവിടെ ആ ടിന്നിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ടിന്നിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ളതിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ ടിന്നിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റി സിക്സും അതോടെ തന്നെ തേർട്ടി ഫോറും ആണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ സോൾഡേഴ്സ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് സോൾഡറിങ് ബ്രാസ് കോപ്പർ ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസ് അല്ലേ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ബ്രാസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോപ്പർ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ സോൾഡർ എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ സോൾഡറിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ടിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ തേർട്ടി അല്ല ബാക്കി വരുന്ന തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ലെഡുമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദെൻ യൂടെക്ടിക് അലോയി അല്ലെ യൂടെക്ടിക് അലോയി യൂടെക്ടിക് അലോയി ആകുമ്പം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ടിൻ ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നും മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സോൾഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എത്ര പെർ ശതമാനമാണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടിന്ന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലെഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എവിടെയാണ് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ടിന്ന് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെഡ് എവിടെയാണ് സിമിലർ ടു ഫൈൻ സോൾഡർ ആണ് അപ്പം ഈ ഫൈൻ സോൾഡർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് എത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഫൈൻ സോൾഡേഴ്സ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ യൂടെക്ടിക് അലോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫൈൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം ഇതാണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ക്ലേ വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ടു മേക്ക് ബ്രിക്ക് ഈസ് നോണസ് അപ്പോൾ ഇത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 
അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് സോ ദ ഡയമീറ്റർ ദറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മാൻ ഹോൾ കവർ ഈസ് ഡാഷ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ ദ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മാൻ ഹോൾ കവർ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മിനിമം ആണ് മിനിമം മിനിമം ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് മാൻ ഹോൾ എന്നുള്ളത് കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും കാണില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാൻ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന പീരിയോഡിക് മെയിൻ്റനൻസിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കവർ എത്രയാണ് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ദ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രെഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ത്രെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്നിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ക്രൂ ത്രെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെഡ് ത്രെഡ് നമ്മൾ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ത്രെഡാണ് ശരിയാണ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് സാധാരണ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടർസ് ത്രെഡാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രെഡാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക് ത്രെഡാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആ എന്താണ് വൺ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടർസ് ത്രെഡാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരമായി വരിക ബട്ടർസ് ത്രെഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബട്ടർസ് ത്രെഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബട്ടർസ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ബട്ടർസ് ത്രെഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർസ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെയും മറ്റേ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷൻ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ സ്ട്രെഡിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആങ്കിൾ എത്രയാണ് സോ അവർ ഓപ്ഷൻ തരും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഓരോരോ ആംഗിളിൻ്റെയും ഓരോരോ ത്രെഡിൻ്റെയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളാണെന്നുള്ള ഐ എം കം അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകരുത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ബട്ടർ സ്ട്രെഡിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫ്ലാങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഫ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഒന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഒന്ന് ഇത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ് വൺ ഫ്ലാങ്ക് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലേ വൺ ഫ്ലാങ് ഫ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് വൺ ഫ്ലാങ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് ആ അതിൻ്റെ അതർ ഫ്ലാങ് ഈസ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഫ്ലാങ്കുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദെൻ യൂസ്ഡ് വെൻ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് അലോങ് എ സ്ക്രൂ ആക്സിസ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വൺ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഏതാണ് ബട്ടർ സ്ട്രെഡാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമായി വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ യൂസ്ഡ് ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പം വളരെ വലിയ ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ 